周生老师，以后我负责每天给您手机充电还不行吗？我只求您手机能二十四小时常开。喂，哎，老师，老师您慢点儿，他手机不是有电吗？那是私人手机，只有家里人才能打。老师醒过来难受吗？医生过来了吧？啊，周生老师，我给他做过检查了，一切正常。他什么时候能醒过来？我指的是。完全醒过来，目前还没有醒的迹象。啊，当然，这两天我让小陈多注意观察。不是说他手动过吗？难道就不需要做一些其他的检查吗？比如说测心跳之类的。不是说他醒了吗？不好意思，周生先生，我理解你的心情。咱们认识也不是一天两天了，小陈可能是看错了。对不起啊，周成老师。我出去一下，你们帮我照看一下事业。小姐，她醒了，这回是真的，你快去看看。张医生，张医生。
努力，你是我师父，我是你第十一个徒弟。每天跟在你后面，让你教我读书、写字、画画。我就喜欢每天黏着你。来。太子想要娶我，我没答应。我是不是很棒？记本我看过了，你写的每一句话我都相信刚醒就能说话，又想吃东西，已经算是很好的状况了。你别着急啊，周生先生已经在给你准备吃的了。啊，谢谢。吃点面吧。我我想吃点辣的。你现在不能吃辣的，胃受不了。你就沾一勺辣椒酱，我舌头舔一下，就一下。你真的不能吃辣的，听话啊！来，你不吃啊？你不吃我吃了。是吗？我现在又饿了，不行。你喂我啊？早这样不就好了吗？嗯，老公做的面最好吃。知道就好。青菜。
小姐，你怎么一个人跑出来了？嗯，我我想看会雪。你刚醒，身体还虚弱，可千万别着凉了。看一会儿就回去吧。嗯。在这儿看雪啊？嗯。你挑的。嗯。这品味不错。真的、啊？嗯。那我现在带你去一个地方。去哪？走吧。我想到一句诗，我猜这句诗应该是“浮生只合尊前老，雪满长安道”。我在哪里写过吗？你收拾我书房看到过？没有啊。好神奇，一猜就中。哎，黑呀，又见面了。今天带女朋友来了，那就好，我就不用盯着你了。好好玩啊！这西安的雪景多美啊！好好玩，哎。你自己经常来啊？我之前只来过一次，那天我心情不好，他以为我要跳下去。你该不会？当然不会了。我坚信你能醒过来，毫不怀疑。从没动摇过。那万一猜错了呢？不会错，也不能错。我也错不起。好啦，老婆回来了，不委屈不委屈。你这回煮面少吃腻了吧？以后老婆每天给你做好吃的。嗯。微笑的眼，让喧嚣世界退一遍。每个瞬间，是一样。关了往昔的我永远爱你。爱蔓延，惊你的出现，有你多一天，爱是一点，会成诗篇。周生辰，我也爱。不颁奖，不领奖，石老师好，只是嘉宾。嗯，拜拜。嗨，难得见你一次，我学生获奖，要我来。楠<笑>楠，后台找你。哦，改天找你细聊。嗯。哎，大家都在传，你这个漫长假期是隐婚生子去了。为什么要隐婚生子啊？光明正大不好吗？谁让你老公被传得越来越离谱了？说到底啊，就是上次颁奖礼他坐在第一排，和赞助商大佬坐一块儿。哎，算了，传着传着没下文就没事了。啊，差不多我们走了。嗯，慢点。嗯、我永远不会忘记。在北京录音棚被刷下来的感觉。当时我怀疑自己不适合当个配音演员，甚至想过要放弃。是老师鼓励我不要放弃，他还跟评委申请，再给我一次机会。如果没有石老师的话，我今天就不会站在这里。石老师，谢谢您。请欣赏。
道，最大的嫉妒老板全在陪你老公看颁奖啊！石宇老师，你的老公为什么每一次出场都是那么的不同凡响啊？他和我说在地库等我，没说上来。想给你惊喜吧？不会，自从我生病之后，他越来越不喜欢热闹，肯定是因为什么推不掉的人情，被强加着来的。顾老师在车里，出来做什么？老婆带你回家。等我消息，我去车库拿东西。我有点事儿，我们婚礼见。哎，这椅子还没坐热呢，我还想给你介绍几个朋友呢。我们真有点事儿。那行，五月十一是吧？嗯，那提前祝你新婚快乐。好，一定来。<笑>走了，我先走了。哼。哎，为什么我一看到你抛头露面就不高兴呢？真希望你大门不出，二门不迈，除了实验室就是家。谁也看不到。我之前在西安不就一直都这样吗？那我们就快回去吧，结完婚立刻就回去。好，先坐下，帮你把鞋换了。嗯。大家都说我隐婚生子去了，是吗？你有何感想？这不木石小朋友的名字都起了多久了，连个影子都没有？你避而不谈。因为我说不过你，所以我选择沉默。不行，我今天一定要知道你的计划。我心里暂时没有这个小朋友，现在不合适了。什么时候合适啊？十一，快走快走，有几个老板要见你，我替你挡着了。我说你刚出来见人，不习惯热闹。走走走，好走，我们走了。好，拜拜，走了。我连续几个月，每个月体检报告都正常。几点了？你吃油泼面？我想吃油泼面。喝完牛奶吃油泼面，不难受吗？我想吃。你喝我牛奶干嘛？胃里东西太杂，不利于消化。我给你做。嗯。